Ik wil dan nog even terugkomen op wat details van de buurrotor. En tevens heb ik een uh, grove modificatie aangebracht, waardoor die wat meer kracht heeft. Het bleek dat als de motor, de ruitenwissermotor, wat langzamer uh, ging draaien door een lagere voedingsspanning, dat ik toch wel erg veel aan kracht uh, inboette. En de antennes erg ver hard rond te laten draaien, dat, uh, dat ging misschien wel wat uh, te ver. Uh, ik heb in eerste instantie gekeken naar uh, deze systematiek. Ik heb een houten schijf gemaakt en die ingesmeerd met uh, een dikke laag uh, uh, hybrifix. Uh, ik dacht dan is die wat, uh, wat, wat ruw. Uh, ik heb de as van de motor ook daarmee ingesmeerd. En ik heb met uh, fiets uh, binnenband heb ik een, uh, een belt gemaakt. Maar ja, die bleek toch de hele tijd te slippen, dus dat werkte niet. Vervolgens heb ik deze situatie gemaakt. De as tegen de schijf aantrekken. Gewoon de tegenaan duwen bleek ook niet genoeg te zijn. Het moest echt vrij hard eraan getrokken worden, dat hij er echt goed tegenaan zit. En dit is dan nu de uiteindelijke situatie. Even hier schematisch weergegeven de stoel. Ik heb een koperen buis genomen. Gewoon een stuk koperen buis van 22 mm. Die bleek er mooi in te passen. Heb ik schuin doorgezaagd. En daar een draadeind doorheen gedaan. En door die twee aan te trekken. Of in ieder geval de onderste aan te trekken. Eh, klemt die gewoon vast in de behuizing. Onder de moer de houten schijf. En daaronder het draadeind met een borgmoer. Dus dat is de houten schijf onder de uh, rotor. Dan hier uh, de as die uit de ruitenwissermotor komt. Dat is trouwens een gemodificeerde ruitenwissermotor. Hè. Dus de as is gewoon ge, uh, hard gesoldeerd op het tandwiel wat daarin zit. Dus de, de wismogelijkheid uh, is er niet meer. En daar heb ik uh, om de kit heb ik uh, uh, linnen schuurpapier uh, geplakt. Dus gewoon eromheen. Waardoor dit echt heel ruw is. En uh, hier heb ik nog een keer uh, fietsbinnenband omheen gelijmd. Dus dat dat een, uh, ja, een zacht oppervlak heeft. En om het geheel af te maken heb ik hier een schroef ingedraaid. En uh, daar trek ik gewoon heel hard aan met een paar elastieken. Waardoor dit echt gewoon strak er tegenaan getrokken wordt. Nou, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat we hier zien is dus de motor, de as van de motor, dus dit heb ik uiteindelijk afgezaagd, dit was nog van een vorig experiment. Uh, hier een strip met elastieken die eraan trekken en hier zien we de, het schuurpapier en hier zien we de schijf met de binnenband en de royaal hoeveelheid kit die erop zit. Gaan we daarmee draaien. Dan is te zien dat dat dus ook bij heel langzaam gaat dat prima. En bij sneller gaat dat ook prima. De motor is enigszins scharnierend opgehangen met een metalen strip. Zodat als het waarde getrokken wordt, dat hij dan ook wel een beetje mee kan bewegen. Zoals te zien is, draait het geheel nu langzaam. Er even uit. Nog even informatie over de potmeter. Dat is een tienslags potmeter. Die hieronder hangt. En die heb ik voorzien van het wieltje van een, van, 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 van een, van een bokwieltje. Die heb ik eraf gehaald. En die heb ik op die potmeter gemonteerd. En hier op de... Uh, draaideel van waar vroeger de, de stoelzitting in zat heb ik ook een stuk binnenband uh, opgedaan dus hij loopt hier eigenlijk op 
En om hem er naartoe te trekken heb ik gewoon elastiek hier aan gedaan. Dus zo is die los en zo zit hij er tegenaan. Zou dus inderdaad de, de schijf beneden zou die gaan slippen, om welke reden dan ook, dan blijft toch de potmeter de juiste positie aangeven van de antennes. Want die uh, uh, draait dus onafhankelijk. Nou, erin zit gewoon een bezemsteel met daarop de antennes. <tie> Dat is eigenlijk de hele situatie. En met het bedieningskastje kan ik door de voedingsspanning te variëren, kan ik de snelheid regelen. En de positie uitlezen, omdat ik de potmeter gewoon als een brug van Wietstone heb uh, geconfigureerd. En uh, die loopt dus uh, van, uh, uh, van, van uh, 1 volt naar 2 volt. En dan heb ik op het display heb ik het eentje eigenlijk afgeplakt. Waardoor ik dan op die manier uh, direct eigenlijk de graden uit kan lezen. Dus hij staat nu op 150 graden. En op die manier loopt hij dus afhankelijk van de potmeter naar de snelheid en de richting kan ik met de schakel aan kiezen. Dat kan je dus doen, kan je dus maken van een oude bureaustoel.